はいどうもこんにちはスパイダーです今日は見てディディディー金目をいただきましたさあこれを料理していきたいと思いますまずこれあれだねウロコを取りましょうねこれねウロコを取ってきますよペットボトルのキャップでねちょい1本さらしにもいてってことでね始まりましたけどねなかなかねこの包丁さばきが俺ねちょっと苦手で、まあ、苦戦しながらもねどんどん進んでいきますまずはこれね3枚おろして煮付けにしていきたいと思いますねもう残った半身はね後で刺身で食べようかななんて思ってますさあねどんどんいきますけどもこれねなかなかねこうやったことがないからね普段こういう3枚おろしたりするのねなかなか難しいですよ。結構ググったりしましたけど、まあいいでしょう。素人なんで私、こんな感じでうまくいったんじゃないでしょうか。お行いきましたね。はい、このあばらを取ってね、これは切り身にして、えー、冷蔵庫に保存して、あとで刺身ですね。楽しみだね、これは。さあ、そのもう半身で、えー、これからね、煮付けにしたいと思うんですけど、この頭,頭の部分ねここがねいい出汁が出るんで美味しいさこの兜を落としていこうと思うんですけどね頭の部分これがね結構いきれ硬くて切れませんでしたねうんまいったねこれお怖い、うん、指切りそうでね私ギタリストなんで指切ったら困るんですよということでなかなか苦戦してましてね、うん、またねこの包丁もね出刃包丁に見えるけど出刃じゃないんだよね普通の何ちゅうのこういうの文化包丁なんかそういうこと言わないか今とにかく文化包丁みたいなんで、うん、なかなか切れない、うん、指切りそうで怖くてねほらほらほらほらやってるけどなんか何デボ包丁でダーンダーンとかできるけど結局出ましたハサミうんこれが一番便利でしたはい指も切らなかったんでねうまくいきましたさあここでだしを作っていきますけども今回は醤油とお酒とみりんと砂糖と生姜で煮ていきますでね本来はこの醤油入れる前にお酒と、えー、みりんとその何あの透明な状態で、ね、あのお魚を入れた方が味がいいとか言うんですけど、うん、私ね何回かやってねいっつもなんかうまくいかないんだよねだから自分でまず下味をこういうふうにねつけて味見を何回かしてそれを煮詰まった時の濃さとかも想像しながら作るようにしてますので業界用語でいうところの適量でございますさあ入れますよかぶと入りました金目のかぶといいですねこれやっぱり綺麗だよねやっぱすごい身もブリブリしててねすごいこれがねいい味になると思うよ楽しみよしじゃあね煮込んでいきましょうはいグツグツグツグツ煮立ってきましたねこれでだんだんねあの赤い色がよくもっと赤い色になってくんでね綺麗になってきて、うん、でねここでちょっとねこうかけながらこのタレをかけながらあの味をね染みさせていこうと思うんですけどちょっとね大きすぎてこの魚がねこのヒレとかをちょっとね成形しながら煮込んでます<笑>、うん、これでかけてと。うまいよもうこの段階でねもう匂いがねいい感じおおブクブク言ってきたでねちょっと火を落とします僕の場合は、えー、この時点で4分ぐらい煮てるのかな5分ぐらい煮てるのかなで僕はその後にこうやってねアルミホイルで落とし蓋をします魚を煮る時はあぶくで煮ろうとね聞いたことがあるんで、えー、それを実行してます頑張りますさあねこれでね、えー、うまいこと煮上がって、えー、盛り付けをしたら出来上がりですさあどんな盛り付けになるでしょうか楽しみにしててください美味しいに決まってるよねありがとうね金目さあ出来上がりました仕上げにね平賀ねあ違う白髪ねぎをのせまして、えー、飾りましょうそして私はセロリの葉っぱを使います大好きですまあうまそういただきますう
うん最高うん最高。